che noi abbiamo la vittoria in Cristo se desideriamo di vivere vivere in essa noi abbiamo promesse che il Signore è con noi Lui è con noi anche qui stasera il Signore è con noi quando sei giù e anche quando sei su con noi nelle sofferenze e anche nelle gioie. Qui stasera, sì, siamo, eh, siamo gioiosi, stiamo celebrando il Signore, però ci sono quei momenti quando ti senti veramente solo e sola. Ma non sei sola, sorella, non sei sola. Forse non c'è nessuno a fianco a te, ma c'è uno che è lì, il nostro amico fedele, Gesù. Alleluia. Questo prossimo canto parla di questo fatto, di, del fatto che io non devo temere perché il Signore è con me. Alleluia. Se mi trovassi nella tempesta alcun male io non temerei perché Gesù Sulla goccia 
Adesso il pastore evangelico pentecostale Remo Cristallo vi invita ad aprire la vostra Bibbia. Prima epistola di Pietro, capitolo 3, dal verso 8 al verso 19. A Dio appartiene la gloria. E insomma, siate tutti concordi, compassionevoli, fratellevoli, pietosi, benevoglienti, non rendendo mai mal per male ed oltraggio per oltraggio. Anzi, al contrario, benedicendo, sapendo che a questo siete stati chiamati, a ciò che erediate la benedizione. Perciò che chi vuole amare la vita e vedere buoni giorni rattenga la sua bocca del male e le sue labbra che non proferiscano frode. Ritraggasi dal male e faccia il bene, cerchi la pace e la procacci, perciò che gli occhi del Signore sono sopra i giusti e le sue orecchie sono intente alla loro orazione, ma il volto del Signore è contro quelli che fanno male». 
E chi sarà colui che vi faccia male se voi seguite il bene? Ma seppure ancora patite per giustizia, beati voi. Or non temiate del timore loro e non vi conturbate. Anzi santificate il Signore Dio nei cuori vostri e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi con mansuetudine e timore avendo buona coscienza a ciò che laddove sparlano di voi come di malfattori siano svergognati coloro che calunniano la vostra buona condotta in Cristo perché meglio è che se pur tale la volontà di Dio patiate facendo bene anziché che facendo male poiché Cristo ancora ha sofferto una volta per i peccati egli giusto per gli ingiusti a ciò che ci adducesse a Dio essendo mortificato in carne ma vivificato per lo spirito gloria al nome del Signore la parola di Dio è tutta meravigliosa ma sappiamo esprimere e sappiamo esprimere questo attributo particolarmente quando sentiamo che questa parola fa breccia nel nostro cuore quando c'entra la condizione del momento quando c'entra la situazione del momento e la nostra vita è un sì di momenti è un susseguirsi tanti tanti momenti attorno alla nostra vita e possiamo dire che da quando serviamo il Signore da quando abbiamo deciso di servirlo sempre meglio questi momenti che si succedono sono momenti di grande gioia, sono momenti di grande soddisfazione spirituale, però sono momenti anche di grande amaritudine, sono momenti anche di grande afflizione. Perché, fratelli? Perché ci sono troppe bocche che proferiscono a volte il male, ci sono troppe bocche che facilmente si esprimono nella maniera più errata o non sapendo che non dovranno dar conto soltanto agli uomini ma dovranno dar conto soprattutto a Dio è tanto facile infangare una testimonianza è tanto facile buttare, eh, buttare dell'inchiostro su ciò che è bianco che è diventato bianco e che rimane bianco perché il sangue di Gesù Cristo purifica ogni giorno la nostra vita la nostra esistenza Amen Gloria al Signore ma il messaggio che Dio manda agli uomini di buona volontà, alle donne di buona volontà, al suo popolo scelto, ai suoi fedeli, a coloro che possono chiamarlo padre. Il messaggio iniziale consiste proprio in questo. Oh, L'Apostolo Pietro usa questa espressione. E insomma, e insomma, alla fine c'è una sola somma che a noi interessa c'è una sola addizione che a noi interessa è un'addizione spirituale questa sera parlerò di aritmetica spirituale questa sera metterò in colonnati uno per uno i numeri di Dio i numeri che Dio ha dato ai figlioli di Dio alleluia li vogliamo mettere insieme? e insomma siate tutti concordi compassionevoli fratellevoli pietosi benevolenti facendo il bene non rendendo male per male oltraggio per oltraggio anzi al contrario benedicendo sapendo che a questo siete stati chiamati perché erediate la benedizione è una somma è un'addizione spirituale che produce il favore di Dio alla nostra vita gloria al Signore la vogliamo fare tutti insieme questa addizione siamo in grado di poter fare questa addizione dico di più la possono fare tutti coloro che conoscono chi è Gesù Cristo il Signore tutti quelli che hanno ricevuto una nuova vita tutte le creature nate di nuovo possono fare questa addizione se quale creature nate di nuovo camminano nella nuova natura che non è più una natura vecchia non è più una natura umana ma è una natura divina spirituale che ci viene da Dio alleluia e la somma qual è? qual è la somma? Oh, vogliamo dare anche un risultato, vogliamo dire anche una cifra spirituale che possa oh, dare un significato unico e meraviglioso. Perché per quanto sembra semplice questa addizione, 
diventerà soltanto semplice nel corso di questo cammino cristiano che facciamo con dignità, con fede, sforzandoci a combattere gli istinti della carne. Oh, ditemi un pochino, ditemi chi umanamente è in grado a subire un oltraggio e a non ricambiare con un altro oltraggio. Chi umanamente parlando ha la forza umana, carnale, di ricevere uno schiaffo e di porgere la cosiddetta altra guancia. Chi umanamente potrebbe farsi pestare i piedi senza dire ai o pestare i piedi agli altri? Diciamo che umanamente è impossibile, carnalmente è impossibile. Anche in questo notiamo l'adempimento della parola del Signore, che le cose che erano impossibili, le cose impossibili agli uomini, le cose impossibili alla nostra umanità, le cose impossibili alla nostra natura umana, si è rese grazie a Dio, sono diventate possibili per la forza di Dio. E la somma di questa addizione, questa addizione spirituale, questa somma spirituale, questo insomma dell'Apostolo Pietro, è la carità, l'amore di Dio che sovrasta ogni impedimento, ogni altura è l'amore di Dio che è entrato nel cuore dell'uomo lo rende differente dagli altri uomini ne fa il figliuolo di Dio per eccellenza la figliuola di Dio per eccellenza gloria al Signore siamo alla scuola del Signore siamo alla scuola del Maestro e la scuola del Signore, la scuola del Maestro è la scuola di Gesù Cristo e questa scuola ci viene da ogni giorno confidare in Lui o nella Sua parola entrare in quello che è il messaggio dello Spirito in quello che è il linguaggio dello Spirito questo linguaggio che molti non intendono quanti hanno del cerume per non intendere ma credo che se noi abbiamo cerume materiale nell'orecchio provvediamo subito a eliminarlo e se non ce la facciamo da soli e oh, andiamo dall'autorino per liberare il nostro orecchio che il Signore dia da in questo momento liberare tutti gli orecchi di coloro che ci ascoltano e che l'autorino spirituale che Gesù Cristo il Signore ci renda un udito perfetto per recepire la parola di Dio la fede viene dall'udito e l'udito viene dall'ascoltare la parola di Dio non c'è altra parola che valga non ci sono altre parole quante parole, quante parole, tante parole ma noi non parliamo di parole noi quando ci riferiamo al linguaggio di Dio quando ci riferiamo al libro che Dio ha donato a ogni creatura che vuole accertarsi della sua volontà noi non parliamo di parole, parliamo della parola quella di Dio non sono parole, è la parola, è questa parola che vive in noi, è la parola è Cristo, lo sappiamo tutti quanti ormai, che il verbo incarnato è stato Gesù Cristo, è Gesù Cristo, questa parola che vive nella nostra vita, è questa parola che trasforma, è una parola che trasforma, è una parola che ci edifica, è una parola che ci vivifica, e che cosa ha vivificato il nostro spirito, alleluia! Perché seppure siamo offesi, annichiliti, abbattuti, seppure tante volte sembra che sbandiamo questa parola che in noi ha reso il nostro spirito forte e questo spirito è quello che ci sostiene è quello che ci regge è uno spirito forte su una carne debole manifesta la presenza di Dio manifesta la santità di Dio manifesta la volontà di Dio manifesta l'assistenza di Dio manifesta la guida di Dio manifesta la purezza di Dio manifesta manifesta la gloria di Dio gloria al nome del Signore chissà quanti possono intendere questo linguaggio io confido che lo spirito del Signore lo spirito santo che ci muove che ci guida possa aprire i cuori di ognuno a questa parola e che possa essere interpretata intesa esattamente come lui vuole come lui comanda alla nostra esistenza gloria a Dio non siamo chiamati a fare male per male. Il mondo è abituato a fare occhio per occhio, dente per dente. Oh, questa è un'espressione del Vecchio Testamento, il tempo della legge. Occhio per occhio, dente per dente. Tu mi metti un dito in occhio e io ti metto un dito nell'altro occhio, tutte e due. Tu mi pesti un piede e io te li pesto tutte e due. 
tu mi fai questa scortesia e io te ne faccio un'altra. E quanta vendetta c'è nell'umanità? Quanti sentimenti brutti? Quanti sentimenti dividono a volte familiari dai familiari? Un fratello carnale dall'altro fratello? Una sorella dall'altra sorella? Un genitore da un figlio? Questi sentimenti brutti che albergano in tanti e tanti uomini, in tanta parte di umanità, dove c'è soltanto risentimento e molte volte più che risentimento c'è quel termine, c'è quel sentimento negativo che viene dall'inferno, quel brutto sentimento che avvelena l'umanità e che rende gli uomini cattivi, c'è un sentimento di odio, ma il Dio ci ha chiamato a predicare il suo Vangelo, la sua parola, il Dio ci ha, pre ci ha comandato e ci comanda di predicare l'amore di Dio. E questo amore noi vogliamo trasmettere agli altri, non vogliamo ritenere le nostre labbra, vogliamo annunciare, proclamare, vogliamo dire che non bisogna fare e ricambiare male per male, ma bisogna ricambiare al male il bene, che non bisogna restituire l'offesa, ma bisogna dimenticare l'offesa, che non si può agire carnalmente, o oh, e soprattutto per i cristiani che si pregiano di questo nome con consapevolezza e che si chiamano cristiani dice questa scrittura stai attento al male che può fare con la tua bocca perché quel male ti porterà in una condizione triste e che dalla bocca dei cristiani invece delle critiche invece delle accuse disoneste invece di infangare gli altri fratelli dalla bocca dei cristiani possono uscire parole di lode, di adorazione, alla gloria di Dio, profumo, profumo soave. Perché? Perché se uno è veramente cristiano, deve comportarsi da cristiano, deve vivere da cristiano, deve parlare da cristiano, deve pensare da cristiano, altrimenti Cristo non abita in te. A me interessa molto che Cristo abiti nella mia vita. Al di là di quello che ne pensano tanti altri, al di là delle infame, al di là di quelle che sono le calunnie, questa parola ce ne parla in una maniera gloriosa e meravigliosa. Santifichiamoci nel Signore, fratelli e sorelle nel Signore. Amici cari che in questo momento ci ascoltate, santificatevi nel Signore, cioè separatevi dal mondo, dal comportamento del mondo. Santificarsi non significa separarsi socialmente dal mondo, significa appartarsi al servizio di Dio separarsi dalla cattiveria del mondo separarsi dall'egoismo del mondo separarsi dalla vendetta del mondo separarsi dai sentimenti negativi del mondo per camminare nei sentimenti meravigliosi, gloriosi i sentimenti che Dio può mettere soltanto nel cuore dell'uomo alleluia permettiamo al Signore di zappare il terreno del nostro cuore di piantare amore e di piantare bene, benevoglienza e di piantare di essere compassionevoli, fratellevoli, queste espressioni che umanamente non trovano più fondamento, trovano fondamento nel linguaggio dei figlioli di Dio. Oh, molti si saranno resi conti che noi parliamo con un vocabolario forse deriso, forse schernito, ma il vocabolario dei cristiani è un vocabolario così chiaro, così preciso e soprattutto così contrastante con l'altro vocabolario. Alleluia! Grazie Signore per questo vocabolario che non hai messo nelle nostre labbra, tu l'hai messo nel nostro cuore, nel nostro spirito, nella nostra mente, nella nostra anima e noi parliamo di questi vocaboli che comprendiamo esattamente, che sappiamo definire per la gloria di Dio. Alleluia. Amen. Gloria al Signore. Santificate il Signore Dio nei cuori vostri e non vi conturbate. Non vi conturbate. Io so chissà quanti mi insultano. Quanti mi guardano e dicono ma che vuole quello sta a chiacchierare? Ma che vuole dirci questo? È arrivato proprio questo per farci capire qualcosa? Sono arrivato anch'io per far capire qualcosa nel Signore. E per farlo capire proprio a te che non lo vuoi capire. Alleluia! Figuriamoci come lo capiranno coloro che vogliono capire. Amen! Amen! Il Signore ha usato e usa anche me per far capire qualche cosa che tu pensi di capire ma non hai mai capito. Gloria al Signore! Arrenditi nelle mani del Signore umiliati davanti alla presenza di Dio sei soltanto polvere l'essere umano è soltanto polvere e molte volte questo fango si atteggia si sente una roccia si sente un granito siamo soltanto polvere e questa polvere è polvere come viene definita sempre polvere cosmica ma coloro che accettano il Signore coloro che hanno ricevuto il secondo alito di Dio coloro su quali lo Spirito Santo soffia 
sono polvere cosmica vivificata dallo spirito del Signore alleluia io sono un, un pezzichino o oh, un granellino di questa polvere cosmica vivificata dallo spirito santo di Dio e qui in questa chiesa ci sono diversi granellini di polvere cosmica vero? ci sono diversi granellini di polvere cosmica vivificata da da oh voglio farlo sentire forte a coloro che ci ascoltano da chi siamo stati vivificati da da più forte da chi siamo stati vivificati alleluia al Signore siamo vivi davanti a Dio gloria al Signore non vi conturbate e non temete del loro timore di coloro che parlano male di voi di coloro che vi insultano di coloro che hanno un interesse personale per poter gettare fango noi non reclamiamo la vendetta di Dio noi vogliamo che il Signore perdona coloro che ci offendono ma noi vogliamo anche che il Signore li fa ravvedere e far rivedere la loro posizione e che li fa guardare nello specchio della realtà esattamente essi in quale posizione sono oh voglia il Dio risvegliare la coscienza di tanti il messaggio di questo giorno probabilmente si sì, è rivolto a tanti che non conoscono il Signore ma soprattutto lo sento rivolto a tanti e mi risulta che tanti cristiani vedono il programma televisivo e questi cristiani fra questi cristiani ci sono molti che sono stati cautorizzati nella coscienza e che dicono di vedere ma non vedono più niente e questo giorno sia onesto davanti alla presenza di Dio e riguarda nel tuo cuore, nel profondo del tuo cuore e riguarda la tua posizione davanti all'Eterno gloria al Signore anzi santificate il Signore Dio nei vostri cuori il Dio ha bisogno di essere santificato il Dio ha bisogno di essere santificato il Dio è tre volte santo abbiamo bisogno che il cuore nostro sia santificato per ritenere il santo nel nostro cuore se il nostro cuore è santificato possiamo dire io ho il Dio nella mia vita se il nostro tempio, il corpo, come è scritto nell'epistola di Paolo, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, o oh, se non è santo il corpo non può ricontenere lo Spirito Santo, è lo Spirito di Dio, è il Signore che prima santifica il corpo, prima di entrare nel nostro cuore, prima di venire Gesù alla porta del tuo cuore e che tu lo apri, lui deve purificare il tuo cuore, lui deve pulire la tua vita, lui deve ribaltare i valori della tua vita e nel momento che tu hai permesso lui di fare l'opera, lui entra e ci rimane tu diventi il tempio di Dio, il tempio dello Spirito Santo gloria al Signore ma quando vi parlo della vostra speranza e noi cosa predichiamo al mondo? l'oggetto della nostra speranza qual è la nostra speranza? la mia speranza la tua speranza spero anche la tua speranza noi abbiamo un'unica speranza, una sola speranza, che più di una volta ho detto che sta diventando ogni giorno certezza, ed è Gesù Cristo il Signore della nostra vita. La nostra speranza qua giù è la nostra realtà lassù, la nostra speranza qua giù è la nostra certezza ogni giorno qua giù per incontrarlo lassù. Gloria al Signore! E quando ci parla della nostra speranza non possiamo tacere e dicono ci accusano che parliamo sempre del Signore e ci dicono che noi parliamo sempre del Signore che noi vogliamo parlare sempre del Signore che noi vogliamo parlare sempre di religione noi vogliamo parlare sempre di Gesù non di religione vogliamo parlare sempre della speranza che è nel nostro cuore della gioia perché c'è una realtà noi vogliamo, desideriamo comunicare questa gioia agli altri noi desideriamo comunicare questa vita agli altri perché il Signore ci ha tolto l'egoismo c'è stata una sottrazione nella nostra vita il Signore ha tolto egoismo egocentrismo, ambizione umana o oh, stasera parliamo di aritmetica sì, aritmetica spirituale forse questo linguaggio può essere un linguaggio accessibile a quelli che hanno una mente matematica ma anche loro appartengono al Signore, sapete? perché? perché Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna gloria al nome del Signore ma senza timore oh quale timore noi non ci preoccupiamo della qualità delle persone il cristiano non si preoccupa di chi incontra adesso mi incontro con un calibro sa tutto conosce tutta la teoria, la teologia conosce tutta la scienza umana e questo non può essere un timore per i cristiani perché il cristiano 
che si riconosce umile, misero, che non ha una conoscenza umana, sa una cosa, conosce una cosa, lo conoscete anche voi io credo, e lo dico anche a qualcuno che in questo momento stupito potrà rimanere con le sue orecchie così e con gli occhi sbarrati, il Dio l'ha tolto ai savi e agli intelligentoni, è scritto ai savi e agli intendenti e l'ha donato ai piccoli fanciulli ai semplici, ai semplici, ai puri di cuore, alle persone sincere, alle persone che sanno di valere quello che valgono, non a quelli che credono di valere quello che non valgono, di quelli che molte volte addirittura sottovalgono la loro posizione, si sentono inferiori a quello che valgono, perché l'uomo può considerare anche zero la vita di un altro uomo, l'uomo può considerare addirittura sotto zero la vita di un'altra donna, ma davanti a Dio ognuno di noi è prezioso sei prezioso davanti al Signore sei prezioso davanti a Dio sei prezioso davanti al Signore alleluia e quando dobbiamo parlare circa quello che è la nostra speranza dice l'Apostolo Pietro, dice lo Spirito Santo dice siate pronti a rispondere a vostra difesa con mansuetudine e santo timore non c'è scritto santo ma quel timore non è il timore la paura degli uomini è quel pudore spirituale che è chiamato timore di avere la certezza che il Signore ungerà le nostre labbra che il Signore metterà le parole adatte sulla nostra bocca e io credo che tutti quanti noi sappiamo, siamo consapevoli che quando facciamo questo siamo usati da Dio siamo usati da Dio siamo usati da Dio gloria al Signore avendo buona coscienza a ciò che laddove sparlano di voi come di malfattori siano svegognati coloro che calunniano la vostra buona condotta in Cristo quanti ne sparlano quanti ce ne sono che sparlano fa parte di un'arma sottile e diabolica le lingue biforcute non se ne contano a decine, e neanche a centinaia, e neanche a migliaia. Se ne contano a centinaia di migliaia. Il primo simbolo del diavolo nel libro della Genesi lo troviamo quando tentò Eva e gli comparve sotto l'aspetto di un serpente. È notorio che il serpente, oltre al veleno, ha una lingua biforcuta, striscia è un animale che striscia non può fare differentemente e quanti cercano di infangare i cristiani, i figlioli di Dio i servitori di Dio quanti cercano di buttare fango o di manipolare l'opinione pubblica l'abbiamo assistito anche in questi giorni come sono stati montati certi servizi Sì, pare che ci sia proprio una ricerca fra i cristiani c'è gente che cerca fra i cristiani la mela marcia affinché possa dire sono tutte mele marce c'è proprio una ricerca diabolica l'avete notato questo il diavolo fa proprio questo prende degli strumenti degli strumenti anche inconsapevoli che cercano solo di fare il servizio, il servizio giornalistico che vogliono dare in pasto all'opinione all pubblica e cercano le mele marce che non mancano in nessun paese è scritto in questa parola Molti sono chiamati, pochi sono gli eletti. Non tutti quelli che dicono Signore, Signore, entreranno nel Regno dei Cieli, ma quelli che fanno la volontà del Padre mio, che è nei Cieli. E troviamo ancora, molti diranno, Signore, noi abbiamo fatto questo nel Tuo nome, noi abbiamo fatto potenti operazioni nel Tuo nome. Ed egli rispondendo dirà, io non vi conobbi già mai, dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità. Ciò sta a significare che nella vera Chiesa di Dio c'è sempre qualche mela marcia e c'è chi va a cercare solo le mele marce ma ci sono tanti fiori profumati ci sono tante rose meravigliose che hanno il profumo della rosa di Saron di Gesù Cristo che danno la loro vita le loro sostanze il loro tempo la loro giovinezza la danno per la gloria di Dio nell'amore per l'umanità questi non vengono mai guardati mai ricercati vengono soltanto infangati ma la gloria sia resa a Dio che paleserà le opere di ogni uomo 
perché sono le opere che parleranno e questa parola ci dice proprio questo lo dica tu tutti quei cristiani che in questi giorni si stanno chiedendo c'è un mondo che cerca di sottolineare certe cose c'è un mondo che ci sparla e lo dico anche a questi cristiani che sanno a cosa mi riferisco ci sono ancora fra i cristiani quelli che per forza vogliono trovare il difetto nel fratello, il difetto nella sorella, vogliono infangare o oh, coloro che si sono prefissi di servirlo con zelo e con amore e di dare la propria vita al Signore. Ebbene questa parola lo dice chiaramente avendo buona coscienza. Abbiamo buona coscienza? Se non abbiamo buona coscienza non portiamo a guardare nessuno negli occhi. I nostri occhi sono liberi perché hanno la luce di Dio possiamo guardare chiunque negli occhi perché ci ha purificati Gesù Cristo il Signore ci lava ogni giorno col suo sangue prezioso il sangue di Gesù ci purifica ogni giorno per non dire ogni momento perché noi innalziamo il suo nome noi predichiamo le sue virtù noi annunziamo il suo regno finché egli venga noi diciamo alla gente voi assetati venite alle acque voi che avete fame venite a mangiare è gratuito è gratuito non costa niente non costa niente ha pagato tutto lui tutto lui ha pagato ha pagato Gesù il Signore alleluia questo è il messaggio che diamo al mondo questa è la predicazione predichiamo noi è la sua predicazione che attraversa la nostra vita è la sua opera che passa attraverso le nostre persone è la sua parola che parla attraverso le nostre parole gloria al nome del Signore avendo buona coscienza ciò che là dove sparlano di voi come di malfattori non è la prima volta che mi sono trovato e quanti miei fratelli lo sanno quanti di voi presenti avete trovato che ha detto ma come quello lì quello è fatto questo, quello è quell'altro quello è un imbroglione, quello è un malfattore quello... Gloria al nome del Signore. Siamo creature nate di nuovo. Siamo creature lavate e imbiancate con sangue di Gesù Cristo. Siamo figlioli di Dio che vogliamo servire il Dio con zelo, con amore. Che si sparli di noi, che si parli male di noi, però ve lo fate un piacere. Lo dico a coloro che parlano male di noi non parlate male di Gesù parlate male di me parlate male di noi ma non parlate male di Gesù lui è il santo e il puro lui è il santo e il puro lui è il santo e il puro e noi vogliamo parlare solo di lui non vogliamo parlare di noi non intendiamo parlare di noi non dobbiamo presentare le nostre qualità le nostre santità noi presentiamo neanche sua santità perché noi non crediamo a sua santità noi crediamo a una sua santità noi crediamo a un Dio tre volte santo un Dio unico divino nelle tre persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo gloria a Dio gloria a Dio ma non di meno chi parla dei figlioli di Dio e parla male saranno svergognati dall'opera che il Signore manifesterà e l'opera è già manifestata in noi, l'opera è già evidente in noi, e vogliamo dire ai ciechi di venire a vedere, ai ciechi di venire a vedere, ai sordi di venire a sentire, oh quanti vogliono verificare a distanza, quanti calunniano e si appoggiano sulle calunne, vogliamo dire vieni e vedi, tocca, guarda, prendi con mano, le porte sono aperte in ogni momento, in ogni circostanza puoi essere con noi in televisione o puoi essere con noi tutte le sere, tutti i giorni puoi essere con noi nell'adorazione che diamo a Dio nel glorificare il Dio alleluia al nome del Signore grazie a Dio per questo in ogni momento abbiamo una vita più che pubblica perché l'abbiamo messa al servizio del Maestro io l'ho messa al servizio del Maestro sfido a chiunque di mostrarmi il contrario perché so quel che sto dicendo e lui conferma quel che sto dicendo gloria al Signore che il Signore risponda a una richiesta intima del mio cuore di farmi una tromba squillante dell'Evangelo una tromba squillante dell'Evangelo ricordo la testimonianza di un pastore tedesco di tanti anni fa che adesso sta col Signore 
un giorno incontrò due uomini, due persone che erano tutte e due persone di una certa cultura, e uno di questi lo salutò, e lo salutò anche amichevolmente, disse, diede una pacca sulla spalla e disse, questo è un bravo uomo, è una persona onesta, sa solo una cosa, è fissato perché parla sempre di Gesù. E il pastore gli disse, io ti ringrazio di avermi dato una brava persona, ma ti parlo di Gesù proprio perché lui mi ha fatto una brava persona. Gloria al nome del Signore, gloria a Dio, che il Signore faccia tante brave persone, che i nostri telespettatori siano delle brave persone in Gesù Cristo, che siano fratellevoli, compassionevoli, benevoglienti, che fanno il bene a quelli che fanno il male che amano coloro che li odiano, che pregano per i loro nemici. Pensate, pensate, fratelli e amici miei, se tutti facessimo così, ci sarebbe un nuovo paradiso sulla faccia della terra. Ma in certo senso, il paradiso in piccolo ce l'abbiamo tutti quelli che abbiamo trovato pace in Gesù Cristo. Tutti quelli che hanno trovato pace in Gesù hanno un paradiso nel proprio cuore, nella propria vita. Non sono parole umane, non sono espressioni di ragionamento, di filosofie, non sono leve psicologiche, è semplicità e soprattutto è arrendimento. E nella semplicità e nell'arrendimento è il Dio che parla in noi attraverso di noi. Gloria al Signore. Perciò è importante, e lo dico ai fratelli presenti attualmente e quelli che ascoltano e quelli che vedono, su di noi c'è una grande responsabilità di una buona condotta di una buona testimonianza per la gloria del Signore perché i diti sono puntati mi riferivo poc'anzi e l'avete compreso molti a un reportage che ha sconvolto un po' le nostre zone in questi giorni è stato pubblicato e stato trasmesso a livello nazionale e subito la gente ha dirato, ma questi voi siete come quelli, voi siete come quelli. Sì, devo difendere la nostra fede, perché devo difendere Gesù. Oh, non che lui abbia bisogno della mia difesa, devo difendere la testimonianza che Gesù Cristo ha messo in me e ha messo in voi. In altri settori c'è tanta corruzione, c'è tanta cattiveria si agisce in tante maniere disoneste c'è solo disonestà e tutte le volte questa disonestà è coperta e chiusa da un abito religioso è tutto messo a tacere nessuno sa mai niente nessuno degli uomini sa niente ma Dio conosce tutto dico proprio tutto lo dico a te che ti senti bello impettito lo dico a te Monsignore lo dico a te testimone lo dico a te lo dico anche a te Pentecostale lo dico a te Battista lo dico a te Valdese il Signore conosce ogni cuore e la condotta della nostra vita ma se siamo cristiani quali coscienti e consapevoli di questo grande onore stiamo attenti come camminiamo perché si aspetta che la mela sia marcia o diventi marcia per rendere marcia ciò che il Signore invece ha fatto sano gloria al Signore quello che il Signore ha purificato quello che il Signore ha vivificato quello che il Signore ha sanato ma nelle ali del Signore c'è guarigione camminiamo in santità e tutto ciò che è buono tutto ciò che è santo tutto ciò che è accettevole sia praticato da ciascuno qualcuno dirà ma allora e lo dico a qualcuno che in questo momento starà dicendo tu hai predicato sempre che la salvezza viene per grazia e non viene per opere tu hai dato sempre questa dottrina oh, tu stai parlando di opere, di condotta altresì ho sempre detto quello che dice la scrittura che noi siamo salvati per grazia 
e diventiamo santi perché operiamo e operiamo praticamente bene nel nome di Gesù Cristo per la gloria di Gesù Cristo il mio Signore il mio Salvatore il tuo Signore il tuo Signore vuole essere e deve essere lo vuoi far essere il tuo Signore lo vuoi far essere il tuo Salvatore e gli è disposto a cancellare tutto il passato in questo momento non hai bisogno di confessarti all'uomo se in questo momento davanti a questa parola ti vedi sporco o cristiano che ti consideri o mezzo cristiano o cristiano fin dalla nascita fino dal ventre di tua madre come si suol dire se in questo momento questa parola ha messo a nudo la tua realtà, la tua vita se ti senti che in questo momento lo Spirito Santo sta colpendo il tuo cuore e senti in te qualche cosa che si muove allora io ti esorto a fare una cosa che faremo adesso insieme, tutti insieme io ti estomendo a chinare il tuo cuore a piegare il tuo cuore davanti non alla presenza di un uomo o di un oggetto fallo nell'intimità della tua vita egli è disposto a cancellare il tuo passato egli è disposto ad annullare il tuo peccato perché anche stasera è ancora tempo di grazia e questa grazia renderà operante l'opera di Dio in te e avrai una fede una fede certa, una fede sicura, una fede che non conosce barriere e frontiere, una fede non fondata sull'uomo, ma fondata su Dio, la vera fede entrerà nel tuo cuore e sarai un uomo libero, una donna libera, un uomo libero come mi sento di essere libero io, o oh, non perché non viviamo in un paese democratico, libero perché il Signore ha spezzato ha distrutto la catena del peccato che mi teneva legato e ha disintegrato le palle ai piedi che mi tenevano e mi appesantivano una goccia del sangue di Gesù ha fatto tutto questo spiritualmente parlando e lo farà anche per te lo sta facendo anche per te lo farà anche per te se vuoi questa è parola di Dio questo fa parte della buona novella, questo fa parte del messaggio che viene dal cielo, questo fa parte di un risultato, di un'addizione spirituale che viene a noi con quel termine unico, amore, o meglio conosciuto carità, l'amore di Dio in Cristo Gesù benedetto in eterno. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria al nome del Signore. Padre Celeste, Padre Santo, vengo a te nel nome di Gesù, consapevole delle parole che tu hai detto attraverso di me. Ti prego, Signore, per quanti sono presenti qui in sala e per quanti ancora ancora ascoltano e vedono questo programma ti prego padre intervieni nella loro vita signore opera potentemente e profondamente fatti conoscere che sei l'iddio vivente tu solo sei l'iddio vivente e sei un dio d'amore che tu sei pronto a cancellare il loro peccato tu sei pronto a ristabilire una nuova comunione una nuova intima comunione un nuovo rapporto che ne fa di queste creature dei tuoi figliuoli. Ti prego, Padre, tu puoi ogni cosa e io confido in te che tu lo farai, lo stai facendo nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Gloria al nome del Signore. Padre Celeste, Padre Santo, vengo a te nel nome di Gesù, consapevole delle parole che tu hai detto attraverso di me. Ti prego, Signore, per quanti sono presenti qui in sala e per quanti ancora, ancora ascoltano e vedono questo programma, ti prego, Padre, intervieni nella loro vita. Signore, opera potentemente e profondamente. 
fatti conoscere che sei l'iddio vivente tu solo sei l'iddio vivente e sei un dio d'amore che tu sei pronto a cancellare il loro peccato tu sei pronto a ristabilire una nuova comunione una nuova intima comunione un nuovo rapporto che ne fa di queste creature dei tuoi figliuoli ti prego padre tu puoi ogni cosa e io confido in te che tu lo farai lo stai facendo nel nome di Gesù Cristo benedetto in eterno